：“李桂芬，把我给你的钱全部还回来，然后去住保姆的房子。你在公司也不可能闲着，去到保洁部，让保洁队长给你安排工作，拖地也行，打扫厕所也行，自己挑一个。”“不行，为什么让我干保洁员的工作？张启东，我都已经很尊敬、很让着你了。”你怎么对我越来越过分？你知道我以前是什么脾气吗？我让李慧弯腰趴在地上擦地板，敢有一句废话，我就要动手收拾他。我李桂芬走到哪里都是别人让着我，我来到你这以后已经是低调的，不能再低调了。你还要让我怎么样？我也是有尊严的。<笑>开始给我讲尊严了，李桂芬，你有点搞笑了。你可以走啊，谁让你来我这？你要知道。是你没地方去了，我收留了你，结果你还跟我讲尊严。我告诉你，你在我面前没有尊严，你在我眼里就像废品一样的。我回收一下，可能有点利用价值，但是在你展现价值之前，你要先去扫厕所。我说的你听明白了吗？没有明白，我来找你是给你出谋划策的，不是来打扫厕所的。我的腰不好，弯不下去，我拖不了地，也擦不了桌子。哦呦。你这个腰硬气啊，那你今天就没有住的地方了。我看看能不能把你这个腰病治好。你今天就把公司的五个厕所打扫了，不然你饭都不要吃。另外一边，爸，李金宝找过来了，说想要见你。我看你这会睡醒了，要不要见一下他？我不想见他，他怎么还有脸来找我？那个叫史真香的保姆都把我欺负成什么样子了？一天就让我吃一顿饭。上一次厕所还打我的嘴，李金宝居然说我在说谎，让保姆继续照顾我，这相当于我掉进火坑里。他不但不拉我一把，还给我添了一把火。这是我儿子吗？是仇人还差不多。你赶他出去，我赶他了，但是赶不走。他说你非常心疼他，不可能不认他这个儿子，他非要见了你才死心。他那么不孝顺。我以前就算在心疼他又怎么样？你就叫他进来，我今天就让他死心。随后，小慧把李金宝叫了进来。爸，你的病怎么样了？你从老家来城里也没给我说一声，我担心的不行。我今天才知道你来城里，知道以后第一时间就过来看你了。来看我就是空手来看的，那你现在看到了，可以走了吧？我是想给你买东西来着的，我还专门去看了一个人参，想买来送给你的，但最近有点囊中羞涩，我后面有钱了，一定买给你。你在城里还住的习惯吗？你就别在这假惺惺的了，我在这住的很习惯，你姐小慧把我照顾的很好，以后你都不需要再来看我了，你没啥事就可以走了。爸，我知道你还因为之前保姆的事生我的气，那都是误会啊。误会什么误会？保姆都把我欺负成什么样了？你一天吃一顿饭试试，你一天上一次厕所试试，你为了自己图懒省事，说我夸大其词，说保姆把我照顾的挺好的，还让那个保姆继续照顾我。要不是小慧坚持赶走保姆，我现在要过什么样的日子？恐怕是暗无天日，毫无指望吧。你走吧，不要再让我看到你，我看到你就生气。养儿防老，我不求你把我照顾的有多好，但最起码不要把我推到火坑里。可你真的是不干人事啊！我养了这么多年，就养出你这么个玩意。我当时看那个保姆也不像坏人啊，谁知道人不可貌相，我被他的外表欺骗了。幸亏我姐最后把他绳之以法了。爸，我承认那件事是我不对，以后儿子就在你身边尽孝，什么都不干，就专门照顾你。你在这和我装什么？你赶紧走远一点吧！你本来就在家里什么都不干，做饭都是我给你做好，再喂到嘴边。等我生病了，不能给你做饭了，你抬起屁股就走人了。你现在来找我，无非就是没有钱了，没有住的地方了，想找个长期饭票。你以为我人老了看不懂你这些把戏吗？爸，咱们家可就只有我这一个男孩。我可是要给你传宗接代的人啊，我到现在都还没找媳妇，你难道就不担心吗？哈哈哈，以前我确实挺看重传宗接代的，但是经历过大病一场，又经历亲儿子不管不顾，我现在想明白了，我家又不是有皇位要继承，
，我能活好自己就行了。爸，你怎么变成这个样子了？我妈都很看重传宗接代的事，你作为一个父亲，居然不当回事了。你说你妈刁翠花很看重，那你不如去找刁翠花吧。不过她被判刑了，还要一段时间才能出来，到时候让她给你找媳妇吧。我是没能力了。另外一边，李桂芬还是妥协了，认认真真打扫厕所。厕所打扫的不错，你这打扫卫生还是挺有天赋的嘛。有时候天赋就是需要挖掘一下。这厕所我也打扫好了，我可以去食堂吃饭了吧。一会食堂下班了，我就真要饿肚子了。当然可以去吃饭了，你这腰不是挺好的吗？明天我给保洁队长说一下，可以再给你加五个厕所。明天你一共打扫十个厕所，没问题吧？张启东，你的脑袋是不是被门夹过？我辛苦的打扫厕所，打扫的又快又好，还不行，你还要给我加工作量。我今天用尽全力打扫。就是想赶在食堂下班前吃顿饭而已，你又给我加五个厕所，你是黄世仁吗？李桂芬，你还敢给我跳堂？你干活的时候，我找人偷偷给你拍照录视频了。我驯服手下喜欢拿着一些把柄，你不要见怪。我把你打扫厕所的这些画面发给李慧，让她看看你现在沦落到什么地步了。